Очень многие в последнее время на эту тему говорили, реформы, которые назрели в нашей стране, и согласитесь, санкции Запада, рост цен, безработица, неопределенность в завтрашнем дне, и люди говорят о том, что ну вот теперь, -то, особенно ура патриотичные граждане, да, которые исполненными такими бесконечными э, патриотичными чувствами, которые вот только во все хорошее сейчас верят и говорят, что все проблемы ушли в прошлое, вот теперь-то мы заживем под давлением внешней повестки, внешней политики, они говорят, что Россия теперь встанет с колен, и теперь власть начнет менять нашу жизнь к лучшему. И вот эти реформы нам с вами власть, ну как, не пока еще не явила, но соответственно говорит о своих планах, и информация, собственно, доступна многим гражданам, в том числе нам, поэтому вот сейчас будем вам рассказывать. Новая реформа управления в России, а именно введение заместителей глав ведомств, в первую очередь федеральных, по информационно-политической работе. Помимо этого, мы должны понимать, что это министерство, ведомства, государственные компании, в том числе правоохранительные структуры, которые теперь пополнятся этим важным нововведением информационно-политической э, борьбой, работой, да, просвещением э, сотрудников. Собственно, они не скрывают э, предпосылки этой абсолютно безумной, чумной просто инициативы, а говорят о том, что родилась эта идея во время выборной кампании 2021 года в Государственную Думу, когда в ряде ведомств были выявлены проблемы с лояльностью к власти. То есть пенсионная реформа или повышение налогов или бесконечные коррупционные скандалы не прошли бесследно. И люди, которые работают в том числе на государство, в том числе в различных корпорациях государственных или напрямую являются чиновниками, тоже, по-видимому, даже являясь административным ресурсом, выказывают какое-то недовольство, да, какое-то недоверие российским властям. И, собственно, власть это зафиксировала и приняла единственное правильное решение это не менять свою политику, не изменить причину, по какой люди высказывают это негодование и недовольство, а просто тупо бороться с последствиями. Как это глупо, но это в духе сегодняшней властной вот этой, значит, политики. Собственно, они говорят о том, что было бы неплохо вернуться к советской практике э, единого смыслового информационного поля в ведомствах. Блин, так красиво вот это звучит, да, я как человек коммунистических взглядов, наверное, должен проникнуться и сказать, ну, ну, конечно, ну, конечно, надо, надо перенимать опыт Советского Союза. Так вот, -то есть одно но, что подчинено это будет, в отличие от советского государственного, немножко другой цели. А какая же цель сегодня стоит у российских властей? Конечно же, это просто тупо попытка прикрыть тот грабительский курс, который они проводят в интересах сверхбогатых людей и олигархии. Вот для того, чтобы э, как-то обмануть граждан, что трудящихся, там, наемных работников, э, служащих и так далее, э, нужны специально обученные, подготовленные люди, которые смогут дополнительно э, увести людей в ложную сторону. Собственно... А, некоторое время назад а, руками администрации президента даже организовывал семинар с а, вице-губернаторами со всей нашей необъятной родины, где, собственно, говорили о том, что необходима дополнительно обратная связь из а, значит, а, вот этих рабочих труд трудовых коллективов, как будто власть не понимает, а, какое настроение у работников, в том числе государственных, а, государственных органов и ведомств и министерств, да? но заявили о том, что необходимо Необходимо знать настроение в коллективе и необходимо видеть точки, да, вот эти, значит, самые явные точки напряжения, ну, по-видимому, чтобы власть могла их изменить, хотя по мне все это настолько на поверхность, что любого человека, даже необразованного, да, на улице остановить, и каждый скажет, что нужно в стране изменить, да, ну, зарплаты должны быть больше, да, социальная пропасть между богатыми и бедными устранена, там, продовольственная безопасность, да, дофига всего понятного и полезного власть может сделать достаточно просто лишь проявив политическую волю в первую очередь. Собственно, 
они говорят дополнительно, что эти сотрудники, которые будут отвечать за информационно-политическую работу, они должны не политическим информированием заниматься, а создавать систему коммуникаций внутри коллектива. И, соответственно, через эту вновь созданную систему работникам будут сообщать цели и задачи, которые стоят перед их ведомственными, ведомствами или государственными компаниями. Ну, здесь очень, очень, очень забавно, да? Знаете, вот работает там человек в Сбербанке, и ему там через новую систему коммуникаций будут рассказывать, какие задачи стоят перед его банком, да, или перед, соответственно, направлением его работы. Но больше, конечно, меня удивляет цель, да? Власть будет сообщать цель, которая, которой стремится Российская Федерация. То есть, по-видимому, в самое ближайшее время нашу страну ждут действительно эпохальные события, потому что впервые за 30 лет власть сможет цель озву хотя бы озвучить, не достичь. Потому что ни один человек не понимает, куда идет сегодня Российская Федерация. Какая у нее цель? К чему она идет? Кроме обогащения Сеченов с Миллерами, с Абрамовичами, с Дерипасками там, и другим, другим олигархатом. Э -э вот именно такие глобальные вещи-то. Ну, понятно, что последнее время они много говорят о патриотизме и говорят, что цель нашей страны, вектор ее развития, это патриотизм. Но патриотизм, простите, это средство, это определенный механизм для достижения настоящей цели. И это обогащение населения, или победа над бедностью, или разработка каких-то инновационных супертехнологий, которые двинут не только наше общество, но и планету Земля вперед. Да? Но я не очень понимаю, какие цели э, будут делать через э, новые механизмы эти системы коммуникации, если на сегодняшний момент власть сама не понимает, куда она идет. Да? Вас нельзя сбить с пути, потому что вы не знаете, куда вы, куда вы идете. Ну и, соответственно, в нужный момент э -э, будут доноситься через эти новые системы коммуникации, будут доноситься э -э, важные сигналы для Кремля. И вот тут вот все встает на свои места. Да? Это делается в э -э, дополнительную помощь государственному ТВ, ТВ, которое, да, может быть, сейчас на теме внешней повестки опять в очередной раз смогло впитать в себя э -э, внимание огромного количества наших граждан, но очевидно, что это ненадолго, и очевидно, что холодильник будет это внимание отвлекать, да, пустые карманы и э, финансовые удавки на шее большинства граждан нашей страны, и уж тем более, да, почти каждой семьи нашей страны, особенно бедных, да, наших э, сограждан, э, все это будет очень э, переключать сознание, и вот здесь, на этом этапе, как раз, по-видимому, и нужен дополнительный механизм, система коммуникации, где власть будет рассказывать о том, что ребята на улицу выходят только предатели, протестуют против грабительского курса власти только американцы, Американские шпионы, и вообще это только Обама во всем виноват, и вообще российские власти, знаете, сколько они сделали? Они вот, значит, поликлинику какую-то там отремонтировали, одну, да, из э, тысяч и тысяч. Ну, в общем, будут в очередной раз врать только уже, соответственно, гражданам, которые э, не смотрят телевизор, или телевизор не имеет на них влияния. Новые ставки вводить не будут, это из положительного, и я действительно искренне рад, потому что э, штат чиновников разросся до абсолютно рекордных э, состояний, положений, масс, которые не виданы за всю историю нашей страны. Представляете, не только 30-летнюю, даже Советскому Союзу не снилось. Да? Во всем Советском Союзе, не только в РСФСР, а и, э, во всех республиках было меньше, мать его, чиновников, чем сегодня в одной лишь России. Ну и, соответственно, дополнительно их на этой конкретно стадии увеличивать не собираются. Эти обязанности закрепят за действующими заместителями министров или руководителей ведомств, или руководителями государственных корпораций. И здесь, собственно, тоже положительная новость – это все сольется к чертовой матери, да, потому что люди, которые отвечают и руководят, и занимают эти высокопоставленные посты, по большей части недееспособны. Это либо кумовство, либо какие-то, значит, очень престарелые кадры, которые, ну, просто погрязли, да, все вседозволенности и коррупции, там просто, как говорится, боятся, что их на пенсию отправят. И здесь, ну, по-видимому, работа просто для, для формальных каких-то, да, для галочки, для, для того, чтобы читаться наверх, что хоть что-то делают. В общем, 
Такой опыт властью уже реализован. В частности, есть проект Министерства Росмолодежи да, при Министерстве молодежной политики, где они создали такую схему из единого центра на низовые уровни доносится какой-то агитационный материал, который там должен распространяться. И должны быть активисты, которые должны клеить, ходить эти плакаты, разносить эти листовки и рассказывать, что у нас вообще страна больших возможностей Какая, какая говорка, да, с больными, но <смех> это действительно во многом отражает печальность и трагичность сегодняшнего дня. Ну и, соответственно, поощряются проведение флешмобов, каких-то спортивных праздников, ну и, естественно, поддержку власти, как это у нас часто бывает, где бесконечные хвальбы в адрес руководства страны, значит, правящей партии жуликов и воров. Вот. Ну а там параллельно Росмолодежь работает со студентами, значит, организовывает форумы, и вот так вот они хотят, чтобы по этому образу выглядела вся Мать его, российская власть. Иными словами, что э, на этот раз они задумали? Они понимают, что экономическая и социальная ситуация в стране настолько катастрофична, настолько шатка, но ну, цены очень серьезно растут, люди массово теряют свою работу, закредитованность никуда не делась, и помимо всего прочего, ну вообще в целом в экономике есть очень большие проблемы с инфляциями там, и другими пагубными э, проявлениями. И вот для того, чтобы хотя бы административный ресурс информационно контролировать. Что значит информационно контролировать? Это понятно, что пенсионеры сейчас находятся, как и всегда, собственно, в страшном положении, они зомбируются телевизором. Но есть трудящееся население, которое действительно для власти представляет большую опасность, ведь если будет объединение, если будет такая критическая, единая, солидарная позиция против власти, как это было в 21 году перед выборами в Государственную Думу, помните, да, вот эта коронавирусная эпидемия, помните QR-коды, которые объединили и согласных, и несогласных, все говорили, что власть не имеет права этого делать. И это стало очень опасным, да, особенно оппозиционный вот этот вот прослойка общества э, солидаризировалась, объединилась. И на этом этапе власть сделала вывод и говорит, мы не можем себе позволить, нам надо контролировать более конкретно наш административный ресурс. Потому, ну, хотя бы его, потому что он доступен, он рядом, он зависим. И нам нужны специальные люди, которые будут, значит, сообщать, что там в коллективах происходит. Ну и здесь, на этом этапе, если есть, ну, скажем так, люди, которые э, там пассивно себя ведут, или, может быть, какой-то негатив, негодование имеют, может быть, с ними надо переговорить, или создать какой-то чат в WhatsApp или группу, э, там, канал в Телеграме, и чтобы там вот из администрации президента туда писали, рассказывали, как на самом деле хорошо у нас в стране, а там, может, плакать какие-то на рабочем месте, как нам нужно голосовать за нужного кандидата на выборах, или там не возмущаться из-за роста цен, потому что это Америка виновата, а не российская власть. В общем, вот такую дурь придумала современная российская власть. И действительно, наверное, их можно понять. Ведь целевая аудитория для этой инициативы, то есть это реально реформа, она объединяет около 8 миллионов граждан, вы представляете? А за каждым стоит семья. То есть посчитайте, это так вот на скидочку четверть населения России, так на минуточку, да? Кто это? Кто эти люди? Это в первую очередь чиновники, да, сами непосредственно сотрудники всей вертикали власти от федерального уровня до муниципального. Для этого, собственно, с вице-губернаторами это и обсуждается чтобы федеральная повестка транслировалась на каждую деревню, каждый городок, каждый населенный пункт. А таких чиновников у нас в стране 2 миллиона 400 тысяч человек. Это не моя оценка, это оценка Министерства финансов правительства Российской Федерации. 2 400. То есть, когда в 1991 году российская власть демократическая и абсолютно справедливая приступила к исполнению своих обязанностей путем переворотов и расстрела Дома Совета, в 1993 году, чиновников, чтобы вы понимали, было около миллиона в нашей стране, да, и то это с натяжкой миллион человек. Сейчас, соответственно, почти два с половиной миллиона. Параллельно с этим есть сотрудники государственной корпорации, их очень сложно посчитать, но их минимум 3 миллиона человек, да, если мы с вами возьмем там самые крупнейшие, там, РЖД, там, 750 тысяч человек, там, или Газпром, там, порядка 400 тысяч человек, Роснефти, Сбербанки, Аэрофлот, и все, значит, вот эти огромные мастодонты российской экономики, это э, более трех миллионов российских граждан. И э, прибавим к этому сотруднику, сотрудников силового блока, правоохранительных органов, армии, это еще 2 миллиона, э, по-моему, 600 тысяч человек. Вот суммируйте, и у нас получается с вами 8 миллионов наших с вами сограждан, которые должны быть под более 
серьезный вот этим информационным прессом. Да, им должны рассказывать, кто виноват в их бедности или в том, что цены дорожают, что Европа в конце концов скоро сама загнется, Америке вообще все гораздо хуже, чем у нас, потому что, ну согласитесь, в эту дичь вообще очень трудно поверить, да, особенно сознательным э, прогрессивным гражданам, да, которые четко понимают, что происходит в стране, поэтому нужно усилить это и людей э, обмануть, потому что если обмануть не получится, если, соответственно, свести с ума, увести в ложную сторону не выйдет, для власти это будет грозить катастрофой. Но теперь давайте к патриотичным э, гражданам, которые рассказывали, вот я действительно много слышал э, такой позиции, в том числе лично, да, что вот теперь власть меняет вектор, меняет курс, идет действительно э, борьба за наш суверенитет, особенно вот пробитые люди из НОДА, там, ну, есть больные, да, на голову, э, которые вот ну, готовы э, слюной брызгать, но говорить, что вот это э, происходит прямо на наших с вами глазах. И на этих примерах очевидно, да, что власть не собирается менять внутренний курс э, и политику внутреннюю. Да. Мы как э, развивали экономику в интересах одного процента российских граждан, так, собственно, это и продолжается делать. Мало того, власть будет вкладывать деньги тратить свой ресурс, в том числе организационный ресурс, да, свое время, в конце концов, на то, чтобы информационно подавлять несогласных людей. В первую очередь информационно, в вторую очередь уголовно, ли, ли, там, с работы увольнять, преследовать по месту учебы, вообще в целом подавлять да, всех несогласных. Но в первую очередь будут, будет дискредитация на уровне информационного пространства для того, чтобы, соответственно, убедить, что в проблемах людей виноваты не чиновники, не руководители, руководство страны, да, не правительство, которое имеет обязанность этого не допустить, а виноваты там какие-то другие заокеанские партнеры, недружественные нам страны. И вот для этого будет организовываться аж целая реформа. Да, и целевая аудитория, 8 миллионов человек, это те, кто будут страдать э, в случае, если, соответственно, имеют другое мнение. Понятно, что власть готовится к новому э, такому вектору, да, тренду, который будет нарастать. Ведь очевидно, да, что внешняя э, повестка будет замещаться социальными проблемами, экономическими проблемами, последствиями внешнеполитической деятельности России. И для того, чтобы э, снять себе ответственность или переложить ее на кого-то другого, и будут создаваться эти новые кадры, да, создаваться по всей стране для того, чтобы врать собственному народу. А те реформы, которые действительно назрели, да, которые давно жаждут наши граждане, которые позволят экономическое благосостояние людей улучшить, да, исправить проблемы внутри страны, социальную пропасть устранять, да, бедных и нищих людей э, выводить в более обеспеченные э, уровни, да, это, это власти не очень интересно. Да. Поэтому никто ничего менять не будет, и на этом примере очевидно. Да, что Россия продолжит тот грабительский курс в отношении собственного народа, который власть вела на протяжении последних 20 с лишним лет. Не, не радостные, не праздные новости, друзья. Тем не менее, на этих понятных примерах э, очень видно, да, очевидно, насколько, э, соответственно насколько политика власти четко проглядывается, насколько она ожидаема на ближайшее будущее. И мы с вами должны доносить эту позицию до каждого человека, который нас окружает, да, чтобы люди понимали, что происходит в стране, что внешняя повестка создана лишь для того, чтобы отвлекать людей от социальных проблем. А чтобы каждый об этом узнал, будут создаваться специально обученные люди, у которых задача врать своей родине.